Hi dear friends, welcome back to our channel Anvinay Kumar Basics of Physics. This is the right place to learn. Dear students, in this video, I am going to explain one of the most important 8 mass question in the chapter of oscillation. In the first year physics law, which is 20 long answers law, Kachinanga oscillation chapter in Jostai, at 20 oscillation chapter in Chi, our chapter on 20, first important question and most important question we have to discuss in this video. So that's why you have to watch the video up to last. Then only my content will reach us you. Okay, children. So every the first time you see now, Walu, my channel lo most important long answers and twenty oka playlist to do ni. A playlist to do ni. Any long answers explain children jari yendi. Okay na. Let's go for the topic without any late. See the question. Define simple harmonic motion. Show that the motion of a the motion of projection of a particle particle performing uniform circular motion on any diameter is simple harmonic. Define simple harmonic motion. Simple harmonic motion define chai At the same time, show that the motion of the projectile projection of a particle performing uniform circular motion on any diameter is simple harmonic. Waka uniform circular motion on a twenty circular. This is the one circle. So a circle on a circle made on a particle in the uniform circular motion exhibit chess sundi under nadu. Then one of pro chayali a uniform circular motion in the simple harmonic motion in pro chayali. That is the question. Clear children. Simple harmonic motion define chayali. Okay, uniform circular motion on a twenty of a particle like a motion in the simple harmonic motion in pro. So, first thing is what is simple harmonic motion? You have to know the motion of the any particle is said to be simple harmonic, then the particle must be obeys three conditions. The first thing is the particle must be having some periodic motion, and second thing is the particle can exhibit the oscillatory motion that means what to and fro motion, and third one is the acceleration of the particle is directly proportional to the displacement of the particle and that should be in both are in opposite direction so then only the particle is said to be in simple harmonic motion simple harmonic motion of particle and exhibit just in chapali and the three conditions satisfy chayali first to see periodic motion and to and fro motion oscillatory motion exhibit chayali and third one is Acceleration of the particle is directly proportional to the displacement, but here minus is there. Minus can indicates the acceleration and displacement both are in opposite directions. So, if you have a particle and a body, and you properties in exhibit chest, you can see particle and a simple harmonic motion. What is periodic motion? Periodic motion means the motion is repeated itself. Okay, type motion is repeat out to one day than a periodic motion and dumb. And what is mean by two and two and four motion? It is the one point that is what we have to say mean point. And this is the O and it is A and it is B. A and B name and dumb extreme points and dumb. Okay, particle and the O mean position in chi A kelton the Malay in chi B kelton the B in chi A kelton the and every time that should be crosses the mean position. So, then Mundiki Venegani, Lila Paiki Kindikani Kalthunde, then Manavantamante, to and fro motion and dam, but every time that should be crosses the mean position. So, and next thing is A is proportional to minus X. E mood condition exhibit, Chayali. So, simple harmonic motion is an example in Yapachunde. The oscillations made by the simple pendulum. Okay, simple pendulum just say oscillations and we, SHM one best example in Yapachu, at the same time. The wall clock pendulum will make some oscillations that is also simple harmonic oscillations. And the next thing is you can take one U-shaped tube in that some water is there. If you can raise like this, the water which is in the pipe should make the simple harmonic oscillations. And next thing is one loaded spring. What we are taking some loaded spring and further some mass is attached. And we are bringing the mass in downwards and leaving that. Then it will execute the simple harmonic oscillations. So, if we first thing what is simple harmonic motion definition of the what are the examples? Examples of first thing manano, oscillation made by the simple pendulum, and second thing is what oscillation made by the lowered spring, and next thing is what 
pendulum clock of the yes, this is the pendulum clock of the clock that will make the simple harmonic oscillations and ok you share tube to tube this can up to don't loan it under water in a day more than day man um and see right just to down just to one day that should make the simple harmonic oscillations so money exam low money key सिंपल हारमोन मोशन या एग्जापल अड़ते मैं एग्जापल रही है लेकिन सरपोमी का चाप्टर नो फोर मार्क्स क्वेश्चन वस्तु डिफेंस सिंपल हारमोन मोशन अंड एग्जापल अटा सो काबी इन मन डिस्कसिंद लांग आंसर हेल्प शार्ट आंसर हेल्प सो चिल्रन नो वी कैन गो टू प्रूव दि यूनफार्म सर्कुलर मोशन आफ ए पार्टिकल ईज सिंपल हारमोन मोशन वी हाव टू प्रूव दट चिल्रन फस्ट वी आर्टेक इन ए सर्किल That should be having some radius r. What is radius r? Clear. This is the center of the circle, and this is the radius. Okay, children. And now in this case, there is some one particle is there here. The position of the particle is p. Clear. Then you have to ex when this particle is moving along the circumference of the circle, we have to explain the motion. and we have to prove that that motion is simple harmonic motion ikkada unna tondi particle anedi aa circle meeda move avutunnappudu aa particle yokka motion anedi uniform motion ayinappudi kuda we have to prove that that should be simple harmonic motion ela cheppochu ante look here this is the one diameter so simply we are showing x o x dash clear and this is the another diameter that is y o y dash so it is the vertical and this is the horizontal clear and this is the position of the particle there we have to draw one normal that is m m is the normal on to the diameter y o y dash ikkada m ne amante amante foot of perpendicular and dam r projection of the particle and dam projection of the आर्टिकल, वेरी सिंपल। इनिशियली द पार्टिकल इज एट दिस पॉइंट एट दिस पॉइंट देन द एम आलसो एट द ऑरिजिन लाइक दिस इला उ रेडी मेद ड्रा चेयर ऐडेंट क्या सो वे द पार्टिकल एट दिस् पोजिशन द एम इज एट दिस् पॉइंट वे द पार्टिकल इज कम टू हियर वे आर ड्रॉन लाइक दिस् and when the particle is at this location we have to draw the normal like this so that means what when it is moving from x dash to y x dash to y the particle is moving from x dash to y then this normal can moves from where to where o to y o to y clear similarly when the particle is coming from x y to x y to x वै नी एक्सको इकड़े ना क्लियर इकड़े वी हाव टू ड्रा दि नार्मल लाइक दिश नव दिश अगेन दिश द एम अं पार्टिकल पोजिशन मारत उम्मीद ये नार्मल ड्रा चो आ नार्मल डयामीटर मेद मूवी वे द पार्टिकल इज मूविंग फ्रम एक्स डैश टू वै द नार्मल इज मूविंग फ्रम अगेन वर्ड इज ओ टू वै वे इट इज कमिंग फ्रम वै टू एक्स नार्मल इज मूविंग फ्रम वै टू ओ क्लियर इपड़ पार्टिकल इकड़कोचिंद इकड़कोचे सिंबल इकड़कोचे इक नार्मल इकड़कोचि नार्मल सो पार्टिकल एक्स नीचे वै डाशि एक्स नीचे वै डाशि अब एवं मैं नार्मल रायो आ नार्मल एट मूविंग फ्रम ओ टू वै डाश O to y dash, and again the particle is moving from now y dash to x dash, y dash to x dash. So upde mo tum nande ikadun nara gunam upde la raisam, ikadun nara gunam ikadraisam, ikadraisam. So x nici y dash kuchh na upde mo o nici y dash ki normal mo tumni, y dash nici x dash kuchh na upde symbol ga mo tumni normal ani malli y dash nici o kele tumni. अंत एक्त नार्मल स्टार्टो मल्ली अच्छी 
అంటే సింపుల్ మీకు అర్థం కావాలంటే ఇలా గుర్తుపెట్టుకోండి సింపుల్ వెరీ సింపుల్ దీనికి ఇంత డీప్ డిస్కషన్ అవసరం లేదు ఏంటి పార్టికల్ అనేది ఇలా మూవ్ అవుతుంది సర్కిల్ మీద మూవ్ అవుతున్నప్పుడు ఆ నార్మల్ లైన్ అనేది ఆ డయామీటర్ మీద పైకి కిందికి ఇలా వెళ్తూ ఉంటుంది అంటే ఇలా లైక్ దిస్ టు అండ్ ఫ్రో మోషన్ ఫస్ట్ ఓ నుంచి వైకి వెళ్ళింది మళ్ళీ వై నుంచి ఓకి వచ్చింది తర్వాత ఓ నుంచి వై డాష్కి వచ్చింది మళ్ళీ వై డాష్ నుంచి ఓకి వస్తుంది ఓ నుంచి వైకి వస్తుంది సో అంటే సింపుల్గా వైల్ ద పార్టికల్ ఈస్ మూవింగ్ ఎలా ఉంది సర్ కాన్ఫిడెన్స్ ది సర్కిల్ ద నార్మల్ వాట్ వీఆర్ డ్రాన్ ఆన్ వై ఓ వై డాష్ డస్ బీ మూవ్స్ అలాంగ్ ది వై టు ఓ అండ్ వై డాష్ అంటే ఇది ఎక్స్ట్రీమ్ పొజిషన్ ఇది మెయిన్ పొజిషన్ దిస్ ఈజ్ వన్ మోర్ ఎక్స్ట్రీమ్ పొజిషన్ అండ్ ఎవ్రీ టైమ్ ద నార్మల్ కరెంట్ కాసెస్ ది ఎస్ ఆరిజిన్ ఆ మెయిన్ పొజిషన్ ఏమైతే ఉంటుందో ఆ మూవింగ్ పొజిషన్ ప్రతిసారి దాటుతూ ఉంది సో అంటే while the particle is the particle p is doing the uniform circular motion uniform circular motion but normal can exhibits the simply what is simple harmonic motion evaithe mana diameter y o y dash me iskunna normal e untundo aa normal em chestundi symbol ga simple harmonic motion ni chestundi so ipudu ide concept ni manamu ikkada inko normal geeste ekkada nunchi p nunchi ila geesam పి నుంచి ఎక్కడ గీసాం ఎక్స్ ఓ ఎక్స్ డాష్ గీసాం క్లియర్ సో నార్మల్ అనేది మనం వైఎక్స్ మీద గీసినప్పుడు ఆ నార్మల్ ఏవైతే ఉందో అదేమైంది వై ఓ వై డాష్ మీద మూవ్ అయింది ఇప్పుడు నార్మల్ ఏం చేస్తున్నాం ఎక్స్ డాష్ గీసాం అప్పుడు నార్మల్ ఏమవుతుందంటే దట్ ఈస్ మూవింగ్ ఎలా ఉంది ఎక్స్ ఓ ఎక్స్ డాష్ సో పార్టికల్ అనేది త్రూ సర్కిల్ మోషన్ చేస్తున్నప్పుడు ఈ సందర్భంలో మనం ఏవైతే నార్మల్ అని కూడా దీన్ని ఎన్ అంటున్నాను దీన్ని ఏమంటున్నాను దీన్ని ఎన్ అన్నాను ఈ ఎన్ అనేది ఏమవుతుందంటే ఎక్స్ ఓ ఎక్స్ డాష్ మీద తిరుగుతూ ఉంటుంది సో ఫ్రమ్ దిస్ వాట్ హ్యావ్ డూ సే సింప్లీ చిల్డ్రన్ ద యూనిఫామ్ సర్క్యులర్ మోషన్ ఆఫ్ ఎ పార్టికల్ ఈస్ నథింగ్ బట్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ టూ సింపుల్ హార్మోనిక్ మోషన్స్ టూ సింపుల్ హార్మోనిక్ మోషన్స్ కట్ ఇట్ ఇన్ దిస్ కేస్ ద సర్క్యులర్ మోషన్ ఆఫ్ ది పార్టికల్ షుడ్ బీ నథింగ్ బట్ ఈస్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ టూ సింపుల్ హార్మోనిక్ మోషన్స్ ఆ టూ అనేది ఏంటి ఎమ్మనే పా ఎమ్మనే నార్మల్ ఏమో వైవో వై డాష్ మీద సింపుల్ హార్మోనిక్ మోషన్ ఎగ్జిబిట్ చేస్తుంది అట్లనే ఎన్ఐ రెండు నార్మల్ ఏమవుతుంది ఎక్స్ ఓ ఎక్స్ డాష్ మీద అది ఎగ్జిబిట్ చేస్తుంది సో కాబట్టి వైల్ ఏ పార్టికల్ ఈస్ మూవింగ్ ఎలా ఉంది సర్క్యులర్ పాత్ ద మోషన్ ఈస్ యూనిఫామ్ మోషన్ యూనిఫామ్ సర్క్యులర్ మోషన్ ఈస్ నథింగ్ బట్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ టూ సింపుల్ హార్మోనిక్ మోషన్స్ ఓకే క్లియర్ నౌ వీ హ్యావ్ టు ప్రూవ్ దట్ దట్ టైప్ ఆఫ్ మోషన్ ఈస్ ద సింపుల్ హార్మోనిక్ మోషన్ లెట్స్ గో ఫర్ దట్ ఇంతకుముందు మొత్తం కూడా అది సింపుల్ హార్మోనియం మోషన్ మనం డిస్కస్ చేసాం బట్ థిరిటికల్గా మనం ప్రూవ్ చేయాలి దానికి కూడా కొన్ని మార్క్స్ ఉంటే అది ఎలా ప్రూవ్ చేయాలో చూద్దాం నవ్ చిల్డ్రన్ దిస్ ఈజ్ ద వన్ సర్కిల్ దస్ బీ హ్యావింగ్ సమ్ రేడియస్ ఆర్ దిస్ ఈజ్ ద పొజిషన్ ఆఫ్ పార్టికల్ క్లియర్ అండ్ షోయింగ్ నవ్ దిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ పొజిషన్ వెక్టర్ దట్ ఈస్ ఆర్ రేడియస్ క్లియర్ వెన్ ఇట్ ఈస్ అట్ దట్ పాయింట్ ఆన్ పి పార్టికల్ we have to draw two normals like this this is on to the x o x dash diameter and this is on to the y so what i have to say this is m and this is n clear now it will make some angle theta look here the normal what we call m is the foot of perpendicular of the particle or projection of the particle and also projection of the particle along the x o x dash and m is the projection of particle along the y o y dash clear children then this is also equals to theta from that children what you have to write this is on to the x axis that's why we are going to this is x and this is y clear now from the figure what you have to say these two are equal this is y and this is x so from figure from figure we are taken triangle opn what is triangle opn from that what you have to write sin theta is equals to what you have to write opposite side by hypotenuse then sin theta is equals to what children opposite side is what np by hypotenuse what is op then sin theta is equals what right sin theta is equals to what you have to write and b is what y and op is what r then 
quadrat y is equals to r sin theta y is equals to r sin theta children already we know what we know omega is equals to theta by t what is what omega angular velocity is equals to rate of change of angular displacement omega is equals to we know that omega is equals to theta by t from that what right theta is equals to omega t theta is equals what right omega t we can write therefore y is equals to r sin omega t so this is the expression for the displacement y is equals to r sin omega t this is nothing but displacement clear now we know that rate of change of velocity v is equals to d by dt of y that is what we call velocity rate of change of displacement is called velocity that's why here d by dt of y what it is y r sin omega t here r is the constant radius is the constant that's why what right v is equals to r into cos omega t and omega since d by dx of sin nx is equals what right cos nx and n this is the formula we are going to use therefore v is equals to what right r omega cos omega t what right v is equals to r omega cos omega t this is the velocity of the particle and now we can go for now acceleration what right a is equals to d by dt of v rate of change of velocity what we call acceleration now we can substitute here a is equals to d by dt of v what is v r omega cos omega t then we will get a is equals to r omega into minus sin omega t and omega since d by dt of cos nx is equals to minus sin nx and this is the formula we are going to use then what we get a is equals to r omega omega into omega omega square and minus already it is there minus r omega square sin omega t clear from that we are adding like this a is equals to minus omega square into r sin omega t what is a is equals to what minus omega square r sin omega t okay children from this equation for example i am saying this is equation number 1 from equation number 1 what do i write r sin omega t is equals to y therefore from equation number 1 what do i have to write a is equals to minus omega square into y then what do i have to say this is the condition for acceleration is equals to minus omega square y acceleration this is what condition for simple harmonic motion already three conditions are there a three condition is third one so we write from that formula a is proportional to y the acceleration is directly proportional to the displacement but both are in opposite direction this is the condition of simple harmonic motion that's why the particle what it is moving along the circular path in any form motion its motion is nothing but simple harmonic motion with respect of diameters so children this is the proof for the simple harmonic motion of a particle along the circular path simply what you have to remember the motion of the particle along the circular path is nothing but combination of two simple harmonic motions okay children i hope you understand if you can understand this video like share comment the video and share our channel to the your friends also thank you